Oke okay guys, jumpa lagi dengan Jakarta Explore. Nah kali ini Jakarta Explore sedang berada di Rawamangun, tepatnya di depan stasiun Velodrome. Nah ini stasiunnya sudah terkoneksi dengan halte busway melewati jembatan penyeberangan yang ada di atas itu guys, jembatan layang. Oke, okay, ini stasiun velodrome ya. Nah, ini pintu masuk velodrome, guys. Naik LRT di sini ya? LRT? Oh, iya, LRT. Bisa. Oke, okay, ini tangganya tinggi banget, guys. Tapi ada cara lain untuk ke atas. Nah ini dengan naik lift. Nah ini ternyata boleh bawa sepeda non lipat di LRT guys. Ada aturannya. Nah ini sebelah kiri ada jadwal keberangkatan LRT Nah ini ada nomor darurat dan intercom guys Nah, di sini Jakarta International Velodrome. Di sini tempat olahraganya warga Jakarta Timur. Di sini keren banget, guys. Banyak yang olahraga. Wah, ini buat foto-foto nih, guys. LRT Jakarta. Oh, keren banget ya guys. Ini jalannya kemana ya? Nah sebelah sini ada mesin tiket otomatis. bisa masukin uang koin 1500 ini masukin kertas sama masukin kartu tarif 5000 biaya kartu 10.000 Oh ini yang kartu sekali jalan guys, lima belas ribu. Satu orang satu kartu. Anak dengan tinggi 90 cm wajib beli tiket. Tiket berlaku 120 menit sejak tap masuk. Oh di waktu guys, 120 menit. Dilarang tap masuk dan keluar di stasiun yang sama. Oh, mungkin kena denda nih kalau keluar masuk di stasiun yang sama. Waduh, ini hanya menerima uang rupiah emisi 2016. Yang 2022 nggak bisa, guys. Waduh, mana sekarang banyak keluar lagi yang 2022. 
satu ini aja saya dari Indomaret dapatnya gini 2016 sama 2022 oke saya coba ya ya lagi nggak bisa digunakan lagi nggak bisa dipakai guys ribet juga nih mau naik MRT ini suasana stasiunnya ada ATM, Mandiri sama Link BRI nah depan sini ada dimsum warung teh kocok Ini juga teh. Ini ada petanya nih. Ada tempat buat duduk juga. Nah ini top up untuk kartu elektronik. pilih pembayaran bisa tunai debit QR code saya mau nyoba ini yang QR code oke pertama tempelin kartu dulu di sini dan nempel belum coba cek sisa 600 perak kemudian top up ya nggak bisa isi BCA ya nggak bisa isi BCA nggak bisa isi BCA ya Oh iya, Bapak. Kalau untuk BCA hanya bisa di konter kita, Bapak. Oh, konter? Iya, oh. bisa pakai debit BCA, Bapak. Jadi debit BCA. Uh, wah, nggak bawa nih. Iya. Yeah. Pakai okay. QR Code bisa nggak? Uh, hanya bisa pakai debit BCA aja. Debit BCA? Iya. Yeah. Waduh, susah Kalo ya. Ini hanya bisa di Mani, Oke, okay, guys. Nah, ini mbaknya baik banget. Mau bantuin top up kartu flash saya dengan akun dia. Bayar tunai 10 ribu bisa ya? Oh, nggak bisa di top up? Iya. Oh. Nggak bisa, Mbak. Mbak, kalau mesin tiket otomatis nggak jalan ya? Nggak uh, bisa? Sementara lagi di Oh. Ya. Kalau mau beli kartu yang sementara itu bisa nggak di sini? Sementara, kita tidak dibiarkan, Pak. Kali ini mau bisa menggunakan kartu kartu elektronik dari oh. Oke okay guys, tadi saya nggak bisa yang ngisi flash pakai QR code karena mesinnya nggak support BCA guys. Waduh, gawat banget. Padahal BCA itu bank paling besar, tapi mesinnya masih belum support guys. Kemudian yang belakang situ yang ada mesin tiket otomatis itu juga lagi out of service, nggak bisa juga guys. Kemudian saya nyoba cara lain ke kasirnya, bayar tunai, beli kartu sementaranya juga nggak bisa guys. 
Jadi satu-satunya cara untuk naik LRT ini kalian harus isi dulu kartu flashnya di ATM ya. Silakan isi di Indomaret atau Alfamart. Isi dulu flashnya. Oke, saya mau lihat-lihat lagi ke dalam. Oke, dari sini tampak jadwal keberangkatan LRT. Di sini dikasih waktu 10 menit ya. Nah itu LRT-nya sudah ada di depan guys. Jadi dia itu nunggu selama 10 menit, kemudian nanti berangkat sendiri. Keretanya sih pendek guys. Hanya dua gerbong. Nah ini metode pembayaran naik LRT guys. Nah, ini kartu e-money. Kemudian bisa juga pakai aplikasi Jaklingko dan Link aja. Nah ini saya belum install aplikasinya. Nanti mau saya coba dulu ya.